我已经做了一些安排，以兄且看就是。若是我应付不了这龙族高手，还要你及时出面才行。教主放心，他今日若是敢在此地撒野，早已定饶不得他。不必着急，先看他如何行事。人族俗世有一句俗语：“心急吃不了臭豆腐。”啊，教主所言极是，豆腐想要放臭，呃，啊。李长寿不由得笑了两声，突然就感受到了一点大法师的迷之乐趣。丹房中的笑声未落，安水城海神庙中那中年面容的龙族已经到了主殿大门。此龙头顶两只紫色的犄角，一身华贵锦衣，面容阴鹧，目光锐利，此刻迈步就要入内，但是他左脚刚抬起来。突听侧旁传来大喝：“站住！”这中年男龙眉头微皱，斜眼看向喊话传来之处，一只脚直接迈入了主殿。就见一名身穿熊皮大袄、身形魁梧如山的熊寨壮汉，自一旁踏步而来。此熊差呃，那个此人差不多是熊寨的第一高手。若单纯从练气士的角度来判断。此人不过是归道境二阶，根本就不入流。但是他浑身散发着一股凶煞气息，强壮到近乎恐怖的身形当中，仿佛蕴含着擒龙虎虎的伟力。这人倒也非旁人，正是熊寨之中娶了一位美貌女炼气士。不知道多少个寂寞的夜晚，不得不将大女儿熊灵力给敲晕。现如今任南海海神教第六护法。海神定下的熊寨未来寨主熊老三，不过这熊老三呢、啊，已经是过去的名号了。如今他有一个海神亲赐的大名——熊布汉。这熊布汉神色凝重，直接走到这中年男龙面前，还算客气的问道：“阁下从何而来啊？来我海神教主庙，又所为何事啊？”让开！这中年男龙一声冷喝。冷然道：“我来找海神有事，何时轮到你这般半屋余孽出来说话？”敖乙一听这话，顿时有些上头了。若非此时此地，敖乙神念寄托于自己的神像，相当于只是一尊玉雕，必会冲上去踹飞这条中年男龙。这是什么混账话？说熊战神只是半屋余孽，这虽是客观事实，但挑拨之心已昭然若揭。龙族正是多事之秋，当真敢来此地找茬？然而，那中年男龙与敖乙预料中，熊布汉暴怒的情形并未出现。熊布汉只是皱着短粗的眉头，略微的沉吟几声，听到了心底传来的海神大人的嗓音。于是，熊布汉朗声道：“我们熊寨之人得海神大人赐福，有海神大人的任命。”成为海神教神使，在各处宣扬海神教教义，护持海神教教众。这里是我们海神教的神庙，我是海神教的护法，如何轮不到我来说话？言说之中，熊布汉胸前亮起了一抹金光，竟然是香火功德凝成的一面小盾牌，其上赫然写着“海神教护法”五个大字。我让你退开。这中年男龙背负双手，用一对加粗的鼻孔看人。怎么，你不过是肉身不错，还想跟我动手不成？李长寿继续对熊布汉传声，还不忘叮嘱熊布汉注意一些表情的变化和感情的递进。熊布汉眉头一皱，冷然道：“阁下可是我海神教教中？”此龙道：“不是。”如何？那阁下可是我海神教的真龙护法呢？此龙又道：“也不是，如何？”熊不汉淡定的点点头，笑道：“哼哼，既然不是我海神教教众，又不是真龙护法，阁下凭什么要进我海神教重地呢？”这中年男龙嘴角略微抽搐，冷然道。我现在就加入海神教，成为海神教教众，如何？熊布汉哈哈笑了两声，按照心底的传声，镇定自若的道了一句：“呵呵呵呵呵呵。”
，抱歉，我们不收。你！这中年男龙顿时大怒，瞪着熊布汉，直接又迈出一步，身形强行进入主殿，挑衅的一笑：“哼，我就这般进来了，你又奈我何？”丹房之中，熬夜禁不住气的是一阵咬牙：“这混账，怎能这般欠打？”他应该就是想让熊战神使出手。李长寿仔细的分析着，心底灵光一闪，突然想到了某种可能：这次之事是文静道人之外的西方教高手所谋划。这条龙，先是故意暴露行踪，在此地逛了几圈，让众凡人赶来海神庙，也让平日里就在南海边缘修行的海神教真龙护法注意到此处，随后又故意找打。莫非接下来一打就倒，随后便赖着海神叫了？这是想碰瓷儿啊！哎呀，我去！西方教高手，龙族，碰瓷儿。赵大爷曾说过，他搞了不少的西方教高手。不对，没这么简单。这条天仙境巅峰的龙族，并非是什么西方教工具人，龙族二五仔。他只是一个耳。李长寿突然醒悟了过来，心底迅速生成了一条全新的故事线。有点意思啊，碰瓷儿碰到瓷儿祖宗头上了。李长寿立刻对敖乙道：“乙兄，马上让你能信得过的龙族高手前来安水城，我先稳住这条龙一阵。如我所料不错，这条龙身上定是被人下了暗手。”随时有可能会直接死在此地。敖乙愣了一下，也不问为什么，摸出一只巴掌大的玉牌，在玉牌上摁了几下，开启禁制，对玉牌一阵急促的说话。另外一边，李长寿控制指导人对熊不汉再次传声道：“先应付他一句，立刻退开，关闭庙门，带人劝说凡人离开。”如此这般，李长寿对熊不汉仔仔细细的叮嘱了几句。此刻也已经忍不住攥起拳的熊不汉，自不敢违背海神的旨意，心底想到了自家夫人怀孕即将生的第三胎的喜事，顿时就露出了开心的笑容。这笑容让这南龙看得心底满是疑惑不解，甚至熊不汉还转身做了一个请的手势。我奈何不得阁下，阁下请便吧，只是还望阁下对我家海神大人尊重些。当下，熊不汉扭头就走，头都不带回的。那龙族愣了，他真是没想到啊，自己都已经是这般模样了，这巫人怎么还不动手呢？那黑影不是说巫人一族脑子不怎么灵光的吗？中年南龙的心底不由得浮现出了那几道黑影，以及那黑影所说的几句话：“尽献机缘，长生道果，就在我今日这一场算计。”中年南龙双眼一眯，对着熊布汉举起左掌，五指轻轻一抓，掌心绽放出一股犀利。已经在实战外的熊布汉身形一晃，向后一个踉跄，但是熊布汉反应也是十分迅速的，立刻扎起马步，身形低矮，就听咔咔两声轻响，一双大脚踩碎了两块琉璃石板，身形勉强稳住。哎，我让你走了。中年男龙冷声说着：“刚才不过是他随手而为，当下就要加大力度。”正此时，一道身影自地面破碎的石板中钻了出来，刚好拦在了熊不汉的身前。此人白发白须，面容清瘦，手中端着一把拂尘，身上穿着洁白道袍，散发着一缕平淡如水的道韵。这中年男龙顿时眉头轻皱。凭他自然看不出这眼前的老神仙乃是化身，还以为突然出现了一名天仙境初期的练习师，这自然就是李长寿的老神仙皮指道人。李长寿轻轻甩了一下拂尘，笑道：“道友来此地，所谓何事？”这中年男龙冷然道：“你又是何人？”还未走远的熊布汉扭头喊道：“这是我们海神教的长老。”你莫要太过猖狂。好了，快去吧，布汉。<笑>是，长老您忙。
，熊不汉嘿然一笑，大步流星的出了神庙的主殿，招呼门外十多名神使，开始驱赶庙内的凡人。李长寿突然发现，哎，他一边将这熊不汉看作是晚辈，一边呢又被熊不汉的女儿天天喊做表兄，嘿，这真是各论各的。李长寿甩了甩拂尘，笑道：“哈哈哈哈，道友。”不如随我去后堂坐坐，若你有什么要紧事，可告知于我，我定会帮你禀告给海神大人。哼，我就是觉得你们海神教太过霸道，欺人太甚。这中年男龙左手做爪，其内有一团火焰闪动。今日不怕告诉你，我便是来砸了你们海神的神像。我族二太子敖乙。怎可屈居于区区海神之下？这海神教本就该归我龙族所有。丹房中，敖乙额头青筋暴起，恨不得现在就挪移到安水城中跟这条龙拼了。诛心之言，字字都是诛心之言。挑事的意图已经再明显不过。亏我刚才还觉得，这龙族是真的有正事。然而，大殿之中。飘起了几声轻笑，<笑>嗯，贫道也觉得是这般。那个老神仙皮指道人端着拂尘，含笑点头。我觉得道友说的很有道理。中年南龙一愣，皱眉盯着面前的老者，嘴角略微抽搐。还不恼怒，还不出手？无论是巫人护法也好，天仙境长老也罢，只要南海神教有人出手，我就立刻按计划行事，向外倒飞出去，摔倒在大殿之前，口吐鲜血。我自己将自己震成重伤。哼，不错，我只需要做这些，就有机会得到成金仙的机缘。这中年男龙心里一狠，立刻迈出几步，向前逼近。李长寿这老神仙皮的指导人，动作麻利的跳去了侧旁，笑道：“大友，你不如就直接出手，将这主神像给砸了吧。哦”“啊，你为何不拦我？为何要阻拦道友啊？”李长寿双手一摊：“此地神庙本就是龙族出财出力帮忙翻盖，道友是龙族，想砸了此地，那就砸。”这合情合理，谁敢说半个不行？李长寿随之温声道：“道友，要不你坐下来歇息一阵，我这就招呼几个神使过来。这种体力活怎么好意思让道友亲自出手呢？”<笑>这中年男龙差点就破口大骂，但是他冷笑一声，不由分说，直接扑向这李长寿的这具指道人。然而。此时，这指道人只是眯眼笑着，慢条斯理的在刺绣中取出了一只宝珠，大号流影珠。中年男龙身形一顿，面露狐疑之色。李长寿含笑言道：“道友，你看这颗珠子，它又大又圆，这是贫道改良的一种法器，名为双生生影珠。”此刻，这生影珠内，道友从落在殿前开始，一直到此时的情形，道友的每一个动作、每一个神态都有记录。而这颗珠子所记录之影像，会同时存入另一只与之配对的生影珠中。换而言之，道友就算是毁了这颗珠子，你所作所为也会丝毫不差的被保存在万里之外的一处。密地之中，<笑>这中年男龙面色大变，眼底满是狠绝。这一刻，立刻就要出手，将这老道给格杀，将那生影球给摧毁。然而，他刚有动作，李长寿轻轻甩了甩拂尘：“道友，请仔细看一看四周，再决定今日是否要对贫道动粗。”那中年男龙先是扫过各处，顿时面色一变。此前他竟然完全没有发觉
，这主殿各处，屋檐下挂着的、横梁上镶嵌着的，还有那两尊神像的眼珠，以及其他各处角落，粗一看，竟然有十数颗流影珠。这中年男龙面容阴沉如水，李长寿却是含笑叹道：“哎，道友，此海无边，回头是岸。”我看道友与我海神教有缘，不如听我讲一些海神教义。若是你听了，我便不将今日之事说出去，如何？你中年男龙眉头紧皱，却是低声叹了一口气：“罢了，我还真是没金钱的命啊！此事却是搞砸了。”哼，告辞！中年男龙一甩衣袖。也丝毫不再啰嗦，扭头就朝着殿外而去。但是他刚迈出两步，变故突生。此龙左肩突然涌出了一抹血光，这血光凝成了一把长剑，对着这中年男龙的脖颈直直斩落。血剑斩落，寒芒惊鸿。在这一刹那，李长寿心念转动十多次，选出了对大局而言最稳妥的一条路径。他立刻做出反应。但也不过是挥出一掌，将这条龙打出大殿。那道剑光紧追此龙而走，在这道人影落在门外前，已经是被剑光切断脖颈，斩飞头颅。这剑光斩杀天仙境巅峰的龙族，竟然如同切西瓜那般轻松写意。李传寿的心底暗自警惕，那个暗中算计之人，修为境界。远不只是金仙这般简单。龙血剑洒一地，尸身在殿前爬伏不动。那颗除却头上犄角之外，与人族近乎相差无几的头颅，滴溜溜的滚下台阶，眼中散发着诡异的光